வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் ஆவென்யூஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறது ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் ஆரம்பிப்பாங்க அதில் வந்து மணி வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி டிவேல்யூ ஆகிட்டே இருக்கும்போது மணி அப்ரிசியேஷன் ஆகாது உங்களுக்கு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் வருமானம் கம்மி இன்னொன்று இன்னைக்கு வந்து நம்பி ஒரு இடத்துல போட்டு வைக்கிறதுக்கும் மக்கள் வந்து யோசிக்கிறாங்க ஸோ ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இஸ் அ நோ நோ தென் தென் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் போடுறாங்க கிரிப்டோ கரன்சி போடுறாங்க இன்றைக்கி நியூ ஏஜ் எல்லாம் ஸோ ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ஷேர்ஸ் கிரிப்டோவில் வந்து பெரிய ரிஸ்க் என்னென்னா உங்களோட கேபிட்டலே மொத்தமாக தோக்குறதுக்கு எவ்வளவோ பாசிபிலிட்டி இருக்கு முதலே மோசம் போகிற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் டைம் கே நாட் பி ரிவர்ஸ்ட் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறீங்க பிளான் பண்ணி சேவிங் பண்ணுறீங்க அந்த முதலே ஃபுல்லாக போயிடுச்சு நீங்கள் பத்து வருஷமாக சம்பாரித்த பணத்தை நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்லேயோ கிரிப்டோலேயோ போட்டு மொத்த பணமும் போயிடுச்சுன்னு வைங்க அந்த பத்து வருஷத்தை உங்களால் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா காண்ட் யூ காண்ட் ஸோ அந்த மாதிரியான தெரியாத புரியாத ரிஸ்க் இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு போகவே கூடாது ஸோ வென் யூஆர் டூயிங் இட் யூ ஹாவ் டு ரூல் அவுட் தட் ஆல்சோ ஸோ தென் யூஆர் லெஃப்ட் வித் யுவர் மியூச்சுவல் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஏஜ் ஃபேக்டர் அதில் என்ன ரிஸ்க் இருக்குது அதை இவேல்யூவேட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதனால தான் பீப்புள் ஆல்வேஸ் மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் நீங்கள் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ரியல் எஸ்டேட் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால் ரியல் பல ஜெனரேஷன்ஸாக உங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் ஆனது வந்து ரியல் எஸ்டேட் உங்களுக்கு யூ டோன்ட் நீட் டு பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி இன்டெலிஜென்ட் ஆர் யூ நீ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பி அல்ட்ரா சாவி ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் பயங்கர நாலேஜபிளாக இருக்கணும் ட்ரெண்டியாக இருக்கணும் இன்னைக்கு வாட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சொத்தில் பணம் போட்டால் எல்லாருக்கும் தெரியும் பணம் வந்து மோசம் போகாது ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் தோப்போமா தோக்கவே மாட்டோம் அடுத்தது கண்டிப்பாக அதில் அப்ரிசியேஷன் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் நம்ம நம்மளோட ஏர்லியர் ஜெனரேஷன் காலத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அண்ட் என்றைக்குமே வந்து ப்ரூவ் ஆக போகிறது வந்து ரியல் எஸ்டேட் அந்த ரியல் எஸ்டேட்லேயே மல்டிப்புள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வந்து கமர்ஷியல் இருக்குது பிளாட் இருக்குது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது வில்லாஸ் வித் லேண்ட் ஓனர்ஷிப் இருக்குது ஸோ அதில் வந்து யூ சூஸ் வாட் இஸ் யுவர் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் எது வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வரும் ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் இன்றைக்கி விரும்புகிறது வந்து வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வீடு சொந்த வீடு வேணும் அப்படிங்கிறது தட் இஸ் யுவர் ஃபஸ்ட் அசட் அந்த வாழ்கிற வீடே வந்து உங்களுக்கு அது சொத்தாகவும் அமையணும் சி வாழ்கிற வீடு வந்து நான் வந்து ஒரு கன்வீனியன்ஸுக்காக ஒரு வீடு வந்து நான் வந்து வாங்குறேன் அப்படின்னா நாளைக்கு அதில் அப்ரிசியேஷன் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சொத்தாக மாறாது ஸோ நீங்கள் வந்து திருப்பி திருப்பி வாங்க முடியாது அப்படின்னா நீங்கள் வாழ்கிற வீடே உங்களுக்கு சொத்தாக அமையணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய க்ரைட்டீரியா இருக்கு ஸோ வெல்த் கிரியேஷன் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் அதில் உங்களுக்கு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஈஸி என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வீடு வாங்கணும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முழு பணம் வச்சுட்டு நீங்கள் வாங்க வாங்க தேவையே கிடையாது இன்னைக்கு தட் இஸ் ஹவ் யங்ஸ்டர்ஸ் ஆ பாயிங் சிங்க நீங்கள் வந்து பெருசாக யோசிக்கவே தேவையில்லை உங்களால் இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா நீங்கள் வாங்குகிற ப்ராப்பர்ட்டிக்கு இன்றைக்கி உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் பேங்க் ஃபண்ட் பண்ண போகிறாங்க அந்த பேங்க் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இஸ் த்ரூ யோர் சேவிங்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த டு எயிட்டி பர்சன்ட்டுக்கு இஎம்ஐ கட்ட முடியுமா தென் யூ ஸ்டார்ட் த சைக்கிள் தென் அவங்க மிஸ்டர் நாகூ சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் மைனஸ் சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ் கோ ஆஸ் இஎம்ஐ ஃபஸ்ட்டு இது பேலன்ஸ் என்ன இருக்கோ அதை தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண கற்றுக்குவீங்க ஸோ அப்படி தான் பீப்புள் ஆர் கெட்டிங் இன் டூ மல்டிப்புள் அவங்க வந்து வெல்த் பில்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் முழு பணம் வச்சுட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்கலை அவங்க வந்து அந்த ஹோம் லோனுங்கிற டூலில் இன்னைக்கு குறைந்த வட்டியில் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்தியாவில் கிடைக்கும்போது அந்த டூலை யூஸ் பண்ணி அவங்க வந்து மல்டிப்புளாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கும்போது நாளைக்கு அவங்களுக்கு வந்து அதை பல டெசிஷன்ஸ் சொத்துனால அப்ரிசியேஷன் வரும்போது நாளைக்கு ஒரு வீடை வந்து அப்ரிஷியே நாளைக்கு வந்து ஒரு சொத்து வந்து நிறைய அப்ரிசியேஷன் ஆயிருக்கும் அதை விற்றுட்டு அவங்க பல தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வீட்டில் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இதை ரெண்டு வீட்டோட வாடகை வருமானம் அவங்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்டாக இருக்கும் இட் வில் சால்வ் யுவர் வாட் எவர் இஸ் யுவர் நீட் இட் வில் சால்வ் இட் வில் டேக் கேர் அப்படி தான் எல்லாருக்கும் ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வை பீப்புள் கீப் பெட்டிங் இன் ரியல் எஸ்டேட் ஆல் த டைம் பிகாஸ் அதில் ரிஸ்க் ஃப்ரீ அண்ட் அஷோர்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இப்போ ஒரு ஹவுசிங் லோன் அப்படின்னு லோன்ஸ் அப்படின்னா நான் கடன் வாங்கி எப்படி வீடு வாங்குறது நான்
அதை எண்ணூறு ஆளை வகுத்துட்டு இன்ட்டு ஒன் லேக்னு எடுத்தீங்கன்னா எத்தனை லட்சம் வருதோ அத்தனை லட்ச ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வரும் அப்போ அதுலேருந்து நீங்கள் உங்களுடைய டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே கணக்கு வச்சுக்கலாம் சிம்பிளிஃபைடாக பார்த்தால் எண்ணூறுரூவா ரீபேமெண்ட் நான் ஐம்பது லட்ச ரூபா லோன் எடுக்கிறேன் நாற்பதனாயிரம் ரூபா ரீபேமெண்ட் என்னால் மாதம் கொடுக்க முடியும்னா நான் அந்த வீட்டுக்கு முதலாளி ஆக முடியும் அதிபதி ஆகிடுவேன் என்னால் ஒன் குரோர் லோன் வாங்குகிறேன் அப்போ எண்பதனாயிரம் ரூபா நான் ரீபேமெண்ட் கட்டுறேன் அல்லது நாற்பது லட்ச ரூபா வாங்குகிறேன் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா ரீபேமெண்ட் கட்டுறேன் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கணக்கு எடுத்துக்கிட்டா என்ன ரீபேமெண்ட் உங்களால் கட்ட முடியுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஹோம் லோனை அவைல் பண்ணிக்கலாம் சூப்பர் அவைல் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு சொத்து நாளடைவில் சொந்தமாயிரும் முக்கியமாக கேட்க வேண்டிய கேள்வி எனக்கு சொத்து வாங்குறதுக்குள்ள விருப்பங்கள் இருக்குது என்னுடைய பணமானது எங்கே வளரும் நான் தங்க வேண்டியது எங்கேன்ற கேள்வியை கேட்டுட்டு வீடு வாங்க முடியுமா அங்கேன்னு கேட்கக்கூடாது ஓகே நான் தங்குறது எங்கே வேணாலும் தங்கிக்கிறேன் என்னுடைய வேலை இடத்துக்கு பக்கத்தில் ஆஃபீஸுக்கு பக்கத்தில் நான் ஒரு இடத்த வாடகைக்கு வேணாலும் எடுத்து தங்கிக்கிறேன் அங்கே மேபி ஒரு வீடு எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கலாம் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்ஸ் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற மார்க்கெட் பெரிஃபரல் மார்க்கெட் நான் அங்கே போய் வாங்குகிறேன் வாங்கிட்டு அதுக்கு நான் இஎம்ஐ கட்டுறேன் அதுக்கு ரெண்டு கம்மியாக வேணாலும் இருக்கட்டும் இட்ஸ் ஓகே நாளடைவில் அந்த இடம் தான் வளரும் ஏன்னா சிட்டி ஆனது வளர்ந்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்குது இது சிட்டி அப்படின்றது நான் சென்னையை பற்றி மட்டும் சொல்ல எல்லா ஊர்களும் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் போயிட்டுருக்குது இன்னும் சென்னையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் தாம்பரமா பல்லாவரமா அப்படின்றது இன்னைக்கு எங்கே சிட்டி இன்னைக்கு எங்கே இருக்குது தாம்பரம் பல்லாவரம் அங்கெல்லாம் சொத்தே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் டைம் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் பல்லாவரத்தில் வாங்கியிருக்கிறார் எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்கிறார் இன்னைக்கு எவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்குது அதுதான் வெல்த் பில்டிங் அவங்களுடைய பணமானது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் அங்கே போய் எப்படி இங்கே பல்லாவரத்துலேருந்து நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் ஒருத்தர் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிருந்தாருன்னா அங்கே வாங்கியிருக்க மாட்டார் இட் இஸ் லைக் பைங் வித் விஷன் விஷனோட அவர் தொலைநோக்கு பார்வை இருந்ததுனால பல்லாவரத்தில் வாங்கினார் அவர் அங்கேருந்து இங்கே வர சிரமப்பட்டாரோ இல்லை இங்கே பக்கத்துலேயே லிஃப்ட் பண்ணியிருப்பார் வாடகைக்கு தெரியாது பட் இன்னைக்கு அவருக்கு தான் மேக்சிமம் அப்ரிசியேஷன் இருக்கும் பிகாஸ் அவர் எமர்ஜிங் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஒரு பைசா கம்மியாக இன்வெஸ்ட் இல்லை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா அவங்க சொல்கிறது ரைட்டு விஷனோடு வாங்கியிருக்கலாம் விஷனே இல்லைனாலும் சிம்பிளாக என்ன பண்ணணும் தன்னால் எங்கே வாங்க முடியுமோ அங்கே வாங்கணும் எனி பிளேஸ் எனி வேர் உங்களால் வாங்க முடியும்னா தயவு செய்து வாங்குங்க ஓகே ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்கும் இப்போ நாற்பது லட்ச ரூபா நீங்கள் பேங்க் லோன் வாங்குறீங்க அதுக்கு நான் சொன்னேன் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் டியூ கட்ட முடியும்னா நீங்கள் நாற்பது லட்ச ரூபாவுக்கு லோன் எடுக்கணும் மேபி இன்னொரு அஞ்சு லட்ச ரூபா கையிலேருந்து போட்டு நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு சொத்தை வாங்குவீங்க அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபா கையிலேருந்து போடுற தருணத்தில் என் கையில் மூணு லட்ச ரூபா தானே இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணணும் அந்த நேரத்தில் அது தப்பே கிடையாது அது அகலக்கால் கிடையாது நான் கூட ஆசைப்பட்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது கரெக்டாக சிந்திக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது தான் அந்த ஒரு தேவை பூர்த்தியாகும் அதுதான் வெல்த் பில்டிங்குடைய அஸ்திவாரம் You have to stretch to make it work. That's how you can do it. You can do it. It's very easy. You can do it. 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 And the comfort zone is very important. It mm-hmm. will be uncomfortable. First, one commitment is mm-hmm. uncomfortable. That's why you can do it. That's why you can do it. That's why you can do it. Thank God I took that decision. You can do it. First, you can do it. 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 ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த டிசைட் பண்ணும்போது அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் பழகிக்குவீங்க பழகின உடனே ஒரு வருஷம் கழித்து பார்க்கும்போது பழகி இருப்பீங்க நல்ல வேலை ஐ டிட் தட் மூவ் அண்ட் தட்ஸ் அ பெஸ்ட் திங் ஐ எவர் டிட்னு யூ வில் பேக் யுவர் செல்ஃப் அகேன் ஃபார் இட் இப்போ அந்த டியூ கட்டுறதுக்கே ஒரு சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸை கணவன் மனைவி அவங்களுக்குள்ள ஒரு குடும்ப ரீதியாக முடிவு எடுத்துக்கலாம் நிறைய இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஸ்னல் லோன்ஸ் போயின்னு இருக்குது பர்ஸ்னல் லோன்ஸ்ன்றது எதுக்கு நீங்கள் எடுக்கிறீங்க மேபி ஒரு டிவி வாங்குறதுக்கு ஓகே மேபி ஒரு ஹாலிடே போகிறதுக்கு மேபி ஒரு 
அதுக்கப்புறம் கார் லோன் மொபைல் போன்ஸ் மொபைல் போன்ஸ் ஓகே தேவையில்லாத விஷயங்கள் நிறைய விஷயத்த நம்ம வந்து எதனால வாங்குறோம்னா முழு பணத்தை கொடுத்து வாங்குறது இல்லை அந்த இஎம்ஐ கொடுத்து எடுக்க முடியும் அப்படின்றதுனால தீஸ் ஆர் ஸ்மால் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால பரவாயில்ல 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 பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் ஒரு தடவை உட்காந்து சிந்திச்சு பாருங்க தேவையுள்ள இஎம்ஐ எவ்வளோ போகுது தேவையில்லாத இஎம்ஐ எவ்வளோ போகுது டெக்னாலஜின்றது மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அப்கிரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் டிவி மாறிட்டு தான் இருக்கும் அப்கிரேட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும் என் பக்கத்து விட்டுக்காரர் இந்த ஒரு டிவி வச்சுருக்காரு நான் அந்த டிவி வச்சுக்கலன்னா எனக்கு அதை மரியாதையில் நினைக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு ஒழுங்காக ஓடிக்கிட்டு இருக்க தெளிவான டிவியை தேவையில்லாத ஒரு ரீசனுக்காக மாற்றுறீங்க அதுக்கு இஎம்ஐ கட்டுறீங்க உங்களால் கட்ட முடியும்னு நினச்சி கட்டிகிட்டு இருக்கிறீங்க கட்ட முடியும் தான் கட்டலாம் தான் கட்டுறீங்க என்னையை பொறுத்த அளவுக்கு அது வேஸ்டட் அவுட் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி வேஸ்டட் அவுட் ஃப்ளோ பூராத்தை நீங்கள் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கட்ட வேண்டிய முப்பத்தி ரெண்டாயிரரூவா முப்பத்தி ஐயாயிரரூவாயோ நீங்கள் வீட்டுக்கு கட்டக்கூடிய டியூ முப்பத்தாயிரரூவா எப்படி கட்டுவேன்னு யோசிக்கிறது இது எல்லாத்தையும் எடுத்து கட் பண்ணி விட்டீங்கண்ணா தேவையில்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராளம் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சில் நாற்பதனாயிரரூவா கட்டலாம் ஐம்பதனாயிரரூவா கட்டலாம் வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு அது அப்ரிஷியேட்டிங் ஆசட் காரோ பைக்கோ டெப்ரிஷியேட்டிங் ஆசட் அதை நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஈகோக்காக வாங்குறதுக்கு பதிலாக தேவையுள்ள நான் இங்கேருந்து அங்கே போகணும் பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வெஹிக்கிள் தேவை இருக்குது பைக்கோ காரோ வெஹிக்கிள் தேவை இருக்குது அந்த வெஹிக்கிள் தேவையை நான் பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன் தேவையில்லாமல் ஈகோவை பூர்த்தி பண்ண போகிறதில்லை இதுக்கு பதிலாக என்னுடைய வெல்த்தை வளர்க்க போகிறேன் இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா சின்ன ஷிஃப்ட்டு இது வெல்த் க்ரியேட் பண்ணும் நீங்கள் வருமானத்தை பெருக்கலை செலவை தேவையில்லாத செலவை குறைச்சிட்டு ஆக்கப்பூர்வமான தேவைக்கு அந்த பணத்தை போடுறீங்க அதே வருமானத்தில் வெல்த் கிரியேட் ஆகும் புரியுது சார்